ഹലോ അവരെ മൻ എല്ലാവർക്കും ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ടേക്ക് സ്വാഗതം റെയിൽവേ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി റെയിൽവേ എൻ ഡി പി സി ജെ ഇ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോളം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ റേഷ്യോയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻഡസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ദിശ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ സ്പീഡ് കുറയുന്ന രീതിയിലും നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ വേഗത്തിലും അധികം സമയമെടുക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ സിലബസ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റ് പാത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അത് ദിശ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ യെസ് ഇത് ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു നൂറ് രൂപ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കുകയാണ് എന്തു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്കിൽ കടം എടുക്കുന്നത് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഹോം ഓൺ ഡസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ ഈ നൂറ് രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നു പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ലോൺ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ബാങ്ക് പറയുന്നു നമ്മളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ശതമാനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വർഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ആ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തത് കടം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ലെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടൈമിനെ നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റേഡി ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ആനം ആണ് പെർ ആനം അതായത് ഒരു വർഷം പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷമുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
നൂറിന്റെ കൂടെ നൂറായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതിന്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് അയാൾ എത്ര കൊടുക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കഥയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തുടക്കത്തിലെ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല സത്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കഥയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായി അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്താ ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ മുപ്പത് രൂപ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻറ്റു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു വർഷം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പത്തേ ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത് രൂപയായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒരു വർഷം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെ എത്ര വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അതായത് ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്ര നൂറ് നൂറിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് ആ മുപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പത്ത് 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 എന്ന് കൂട്ടി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ടി പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആർ ടി പെർസെന്റേജ് ആർ ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനാണ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ടി പെർസെന്റേജ് യെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ നൂറ് രൂപ റേറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം പെർ ആനം ഇൻറ്റു ടൈം മൂന്ന് വർഷമാണ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ നൂറും നൂറും പോയി പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത് രൂപ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻഡസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും ബേസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ റെയിൽവേയുടെ ക്ലാസ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ബേസിക് ക്ലാസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ദിശയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങളിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വേണം പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് മാക്സ് സ്പീഡ് മാക്സ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സമ്മിറ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സമ്മിറ്റ് ഷാ അക്കാഡമി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സമൂഹം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പേന എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും പേന എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലെ മാത്രം നോക്കി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് എനിക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവസാനം എൻ്റെ പിൻഫ്രീ മെതേഡും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം എട്ട് ശതമാനം റേറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വന്നേനെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എത്ര വന്നേനെ ഒരു വർഷം എട്ട് ശതമാനമാണ് എട്ട് ശതമാനം പെർ ആനമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വന്നേനെ ബേസിൻ്റെ അതായത് സമ്മിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം എന്തിൻ്റെ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുവാണ് കിട്ടിയാലേ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഏതാ ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനം പെർ ആനം അതായത് ഒരു വർഷം എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴും ബേസ് ആരാണ് നമ്മുടെ സം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ആദ്യം വാങ്ങുന്ന പൈസ എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് അത് എട്ട് ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെയും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മൂന്ന് വർഷം ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെയും ഏഴ് വർഷം എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് അമ്പത്താറ് ശതമാനം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ലെസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അമ്പത്താറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ വേണം നൂറ് ശതമാനം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇതൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പെയിൻ എടുക്കുക ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അടിയിലത്തെ ഡിജിറ്റൽ സം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചാണ് അഞ്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്കേ മനസ്സിലാവും അത് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നൊരു മെതേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീവിയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ഇതിന് മേളിൽ നിന്നായി രണ്ടും കൊണ്ട് കൂടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താവും താഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ സം ഒന്നാവും ഒമ്പത് നോക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എത്ര ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സം ആറായിരിക്കും അത് ഈ നമ്പറിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിറ്റിസം ആറ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കണം പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിറ്റിസം ആറാണ് ഒന്ന് അഞ്ചും ആറാണ് എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റും കൂടെ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആക്കുക അതിനാണ് ഡിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എട്ടാണ് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാലാണ് രണ്ടും എട്ടും പത്ത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റിസം ആറ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറൊരു വഴി ഇല്ല എന്ത് ചെയ്ത് പറ്റൂ വെട്ടി വെട്ടി ചെയ്യുന്നവരും ആണ് നാല് വെച്ച് കിട്ടുന്നവരും ആണ് ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വെച്ച് കിട്ടാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അറുപത്തിനാല് ബാക്കി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം എട്ടാണ് എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ബാക്കി ഇഷ്ടം എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി മാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്
ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവും ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് അമ്പത്താറ് ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇത് നൂറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അടിയിൽ മുപ്പത്തിന്റെ വരും ഡിഗ്രി സമയം നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സെയിം വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് നോക്കണ്ട മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് ഡിഗ്രി സമയം വരും ഇത് നോക്കി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് പക്ഷെ അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ സമയം എടുത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് യെസ് അടുത്ത ദിവസം അത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അടുത്ത ദിവസം വാട്ട് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് ഓൺ എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പത്ത് ശതമാനം പെർ ആനമാണ് ഒരു വർഷം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടുന്ന് ഇൻഡസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്റ്റ് എത്ര വരും മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പതിനാറായിരം പതിനാറായിരത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് പതിനാറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സാധനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടാതെ ഇൻഡോൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പത്ത് ഗുണം മൂന്നാണ് മുപ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗുണം മൂന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇത് ആരും പേന എടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കലും പി ആർ ടി ഐ ഈക്വൽ ടു പതിനാറായിരം പി ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പി ആർ പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നു ഏറ്റവും ഈസി ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ സമയം കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ നിങ്ങൾ പിന്നിലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് എടുത്തിരുന്നു പി ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നൂറ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഇനി ചെയ്യരുത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യരുത് പേന എടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് വില്ലേ സമ്മോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എമൗണ്ട് ടു അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും ഒരു ഇയറിലെ ഒരു ഇയറിലെ ഒരു ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനമാണ് റേറ്റ് പെർ ആനമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നാൽ നൂറിലത്ര നൂറ് ഇടുന്നു ആ നൂറ് കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താ വൺ ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തായി എത്ര രൂപയാണ് കൂടിയത് ഇപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലോട്ട് എത്തുക അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറ്റി പത്ത് എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് കൂടിയത് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കൂടി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കൂടുന്നത് ഇവിടെ ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക എൺപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴാണ് ഡെയിലി എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു വർഷം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഒരു വർഷം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും വൺ ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് എത്രയാണ് സമ്മ വരുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് എന്നാണ് നൂറിൽ എത്ര ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇടുക ഇതാണ് ആൻസർ ഇതും പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം ആറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് ശതമാനം ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയായി പക്ഷെ ഇതല്ല 
ചെറിയ വലിലോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴായിരം കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെറുതിന്ന് വലിയോട്ട് കൂട്ടാം അപ്പൊ ആറായിരം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആറായിരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പതാം അപ്പൊ ആറായിരം എന്തായാലും കൂടണം പിന്നെ എണ്ണൂറ്റമ്പതായി എത്രയായി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് കൂടെ വേണം അപ്പൊ എന്തായി ഇരുപത്തെണ്ണായിരം പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നര അറുപത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നരയും നൂറ്റമ്പത് ഇതാണ് എഴുന്നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് എത്ര വർഷത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതേ ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഒരു വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എത്രയാണ് ഇത് നോക്കാം എത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പതിൽ ഇത്രയാണ് ഇൻഡസ്റ്റ് എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ഇതിൽ വൺ ഇയർ ഇൻഡസ്റ്റ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം എപ്പോഴും നമ്മൾ റേറ്റ് പെർസെന്റേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ആനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് സം പഠിച്ചവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഇവിടെ ഏഴ് ഒമ്പത് നോക്കണ്ട ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് വരും പടിയിൽ എട്ട് വന്നാൽ എട്ടിന് എട്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എന്താവും അറുപത്തിനാലാവും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താവും ഡി ടി സം ഒന്നാവും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡി ടി സം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മേലിൽ എന്ത് വരും എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഒന്ന് അപ്പൊ അതാ ക്ലാസ് കാണാൻ മനസ്സിലായി എട്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് എട്ടായിരിക്കും ഡി ടി സം ഇത് ഒമ്പതാണ് ഇതല്ല ആറ് രണ്ട് എട്ടാണ് ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് ഇതുമല്ല ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നമ്മളുടെ എട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതും കളഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റ് പോട്ടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റൂ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് എടുത്തു പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴിനകത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് വട്ടം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് വട്ടം മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് വട്ടം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അതേ കൂടെ ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരും ഇതെന്താണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരും ആറ് വട്ടം വരും ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് വരും ബാക്കി ഇഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ആറേ പോയിന്റ് രണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് സമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഡി ടി സം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഡി ടി സം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അത് വേഗം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എസ് എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കാണണം യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള പഠിത്തം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജോലി നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം നല്ലൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ജോലിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അടുത്ത കുറച്ച് വലിയ ദിവസം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അർജുന് എത്ര രൂപയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ഷി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മണി അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൽ ഷി ഇൻവെസ്റ്റഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓ
ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മുപ്പതിനായിരം ആണ് മുപ്പതിനായിരം കൂടെ നാല് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയും കിട്ടും ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പേന എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട പേന എടുക്കുക ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെയിലി മാത്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എക്സൈസ് മിനിമം ഒരു മന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയാലേ ഈ ഒരു സ്പീഡ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവത്തോ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ചെയ്യും അത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പേന എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത് ശതമാനം അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഗുണം ഇരുപത്തിയാല് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒന്ന് ഇരുപതും നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാഷനിൽ നിങ്ങളിത് പേന എടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും പെൻ പേ അടി തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം നോക്കി ഇൻ വാട്ട് ടൈം ഡസ് എ സമ്മോക്ക് മണി എമൗണ്ട് ടു ട്വൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സമ്മ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഒരു രൂപ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഒരു രൂപ എത്ര ആയി ഡബിൾ ആയി ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി രണ്ടായി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡബിൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് കൂടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറയുകയാണേ ഒരു രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര അല്ലേ ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ ഒന്ന് എന്നാൽ നൂറിലെത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇടുക അതായത് നൂറ് ശതമാനം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം ഡബിൾ ആവും ഒരു സാധനം ട്രിപ്പിൾ ആവുമ്പോഴോ ഒന്നിൽ രണ്ടാവും രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു സാധനം പത്ത് മടങ്ങാവുമ്പോഴോ തൊള്ളായിരം ശതമാനം ഒമ്പത് ബൈ ഒന്ന് ഒന്നിൽ ഒമ്പതാണ് എന്നാൽ നൂറിലെത്ര തൊള്ളായിരം ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഗ്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് ബി സാധനം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആകുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആവും ഒരു ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ഒരു സാധനം പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങായി അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായി എത്ര കൂടുന്നേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം അല്ല കൂടുന്നത് പതിനൊന്നാണ് കൂടുന്നത് ഒന്നിൽ അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ശതമാനം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫ്രാക്ഷനിൽ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജിലെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഫ്രാക്ഷനിലെ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജിലെ മുന്നൂറ് ശതമാനം ഫ്രാക്ഷനിലെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജിലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ശതമാനം അത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കൂടുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായി നൂറ് ശതമാനം കൂടും അതായത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ടോട്ടൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് വന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ടോട്ടൽ എത്ര വർഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നൂറ് ശതമാനമാണ് ടോട്ടൽ ആ റേറ്റ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻ ടു ആ ഒരു ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് എത്ര ആണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ആണ് ടോട്ടൽ ഇത് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആറ് ഇൻറ്റു ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈം കിട്ടും പത്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം അതായത് പത്ത് വർഷം എടുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സമ്മ് പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് ഡബിൾ ആവും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമാണ് കൂടുന്നത് ഒരു വർഷം പത്ത് വെച്ച് എത്ര സമയം എടുക്കും എത്ര സമയം എടുക്കും പത്ത് വർഷം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ
ഇവിടെ റിയേറ്റ് കുറിച്ചു അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വെൻ ഇൻവെസ്റ്റ് അറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം ട്വൽവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സെൽ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാത്സ് പഠിക്കേണ്ടത് സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചായി ഇത്ര കൂടി നാല് നാലാണ് കൂടിയത് ഒന്നിൽ അതായത് നാനൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് ശതമാനമാണ് കൂടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം നാനൂറ് ശതമാനം കൂടാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തു അപ്പോൾ നാനൂറ് ശതമാനം കൂടാൻ വേണ്ടി നാനൂറ് ശതമാനം പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുത്തു പതിനഞ്ച് ഇ എസ് എടുത്തു ഇ എസ് എടുത്തു നമുക്ക് എത്ര ഇവിടെ കൂടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ടൈം തന്നെ വേണ്ടി ടൈം തന്നെ വേണ്ടി നാനൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഇ എസ് എടുത്തു ഒരു മെതേഡ് ഒന്ന് നോക്കി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ടൈംസ് പന്ത്രണ്ട് ടൈംസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂടുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായി അതായത് പതിനൊന്ന് കൂടുന്നത് പതിനൊന്ന് കൂടുന്നു ഒന്നിൽ അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ് പെർസെൻറ്റേജിന് പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്താൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിന് എത്ര ഇത് ഇതും ചുമ്മാ എഴുതിയാണ് ഇത് ഇറ്റാ പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് സംഭവം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷവും വൺ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയറിനെ മന്താകാൻ വേണ്ടി ഇനി ട്വൽവ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇയേഴ്സും ത്രീ മന്ത്സ് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സം ഓഫ് മണി ഇതേ റേറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഫിക്സ് എടുക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ആണ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സം ഓഫ് ഇത്രയും രൂപ ഇത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സം ഓഫ് ഇത്രയും രൂപ എമൗണ്ട്സ് ടു ഇത്രയും ഇൻ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ സൈറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ വിത്ത് സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം സം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ഡബിൾ ദ ഏരിയ റേറ്റ് ബട്ട് എന്താണ് റേറ്റ് എവിടെ ഡബിൾ ആവും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മൂന്ന് കൂടെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് പത്തൊമ്പത് ബൈ നാല് പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇയേഴ്സിൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ അത് കൂട്ടുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആവും പിന്നെ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ മൂവായിരം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാം പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇയേഴ്സിലാണ് ഇത്രയും എന്നാൽ ഒരു വർഷം അത്ര ഇതേ ബൈ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഒരു വട്ടം ബാക്കി പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഏഴ് വട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് വട്ടം ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തോ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കാൽക്കുലേഷൻ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ ഏഴ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ ഡെയിലി മാക്സിൻ്റെ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതാതിരിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം എന്ത് പറയാം ഒരു
പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ചിനഞ്ച് അമ്പതിൽ അവസാനിക്കും അമ്പതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു മെതേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചില മെതേഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ദിവസം സിമ്പിൾ ഇൻഡസ് ഓണേ സെറ്റ് എസ് സമ്മീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദ സം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സം എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആണ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചിൽ അമ്പത്തിനാലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര എഴുപത്തഞ്ചിൽ അമ്പത്തിനാലാണ് എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എത്ര കോടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയത് ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലാണ് ഒരു വർഷത്തെ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുപത്തഞ്ചിൽ അമ്പത്തിനാലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ നൂറിലെത്താം ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റേറ്റ് അല്ല എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ആർ ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഈ സമയം ആർ ഇൻറ്റു ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും റേറ്റ് വെച്ച് ഇത്ര വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് എത്ര ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇത് പതിനെട്ട് പതിനെത്താല് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കിട്ടും പക്ഷെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ആണോ ആൻസർ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇല്ല റേറ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൽ എഴുപത്തി ശതമാനം പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടൈം ഇനി ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആണ് വേണ്ടത് ടൈം പീരീഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടി ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് ഇപ്പൊ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ ടി പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ടിയുടെ പകുതി എത്ര ഉണ്ട് ആറ് ശതമാനം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് പേനെടുക്കാ ചെയ്യാം അമ്പത്തേഴ് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ആണ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇപ്പൊ ടി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ടി പന്ത്രണ്ട് എൻ്റെ പകുതി അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഏകദേശം പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിളായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നേരത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ട എസ് എസ് സി റെയിൽവേ നിങ്ങൾ ആലുവിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കാര്യം സി ജിയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു റെയിൽവേ എഴുതുന്നു അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ലേണിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പൗണ്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം ദയവായ